Mwanamke usiamini kwamba ufundi mpya kitandani una faida. Msikilize huyu mwanamke mchepukaji. Nakuletea mada ambayo ni hakichokozi kidogo. <laughs> Napenda ni kusomea message kutoka kwa dada mmoja ambaye anakuwa achepusha mume wa mtu na mama bwana anayozungumza. Ni jambo la msingi sana ufahamu kwamba ufundi mpya ninapozungumzia ni kwamba unafanya vitu tofauti na vile ambavyo mumeo alivizoea. Sawa, kama hujaangalia uh, uh, video zangu za hivi karibuni <laughs> naomba uziangalie, okay, uh, uziangalie. Mada ile ambayo inasema kwamba uh, unakosea kuzijua hisia za mumeo zilipo itakusaidia sana. Sasa shida iliyopo ni kwamba wanaume wanapenda na ondoa, sawa? <laughs> Na tapeta tu andole nye kiwango kikubwa sana kama nivo zungza kwenye video ambao ni meirusha jana. Sawa, ambapo fukosi mwanaume anamuambia mkewe kwamba ha ufundi huu ambao umenipatia unawanipa utamu mkubwa ninge ukuta kwa mchepusho ungeisoma namba. Sawa, mwini mwume ndoa ya miaka kumina mitatu anamuambia mkewe ufundi mpya ulio uleta. Sawa, so, yaani mmenichanganya akili na kama ningeukuta kwa mchepuko, yaani ungenisahau, ningekuwa chepa kana watoto na nyumba ningekuachia. Sababu utamu unipa unichanganya mwanamume ambaye alikuwa hampigi simu mume mke wake akisafiri, sasa hivi anapiga simu kama kichaa. Ili mwanamume mwingine asije akagawiwa utamu ambao amekutana nao utamu mpya ndoa ya miaka 13. So, Msikilize yule dada. Utaweza kuelewa jinsi gani wewe ambaye una Unaona mambo ni kawaida kawaida tu ina unavyojiponza sawa Unaona mambo ya kawaida kwenye nifungue nani WhatsApp yangu hapa sawa simu yangu nimeweka kwenye play mode okay huyu hapa sawa <laughs> okay sikiliza anasema sikiliza anasema dr mahaba leo umenichekesha sana umesema kwamba utatoa ushauri kwa anayechepusha mume wa mtu hiyo ikoje wakati wewe ndiye umenitoa kwenye kuachwa achwa ovyo ovyo mume wa mtu ndiye aliyenitimizia haja zangu na amekufa ameoza ila kwa mke wake lazima apaishi mtu dokta unadhani mimi nitakwenda kwa nani unaweza kuona yule mwanamke sawa na kiliza kitimamu anataka endeleze mchepuko kwa sababu anafaidika na mwanaume ambaye alikuwa hajawahi kupizi anapiga kelele hajawahi kuwahi kupizi miguu inatetemeka hajawahi amekutana na kitu kipya sawa usiji ushida wake sha utoa hapa sawa alipotaka kumwacha huyu mwanaume mwanaume alipiga maboti anaomba usiniache asema jamaa kiwezekana unizalie mtoto ili usije kaniacha <laughs> yote tunaunganishwa na mtoto unaona asema unizalie sasa pana bibi ninapozungumzia ufundi mpya ni vitu ambavyo vina kusaidia kuelewa mambo gani ya kufanya kwa mwanaume wakati wa tendo la ndoa ili kutibua hisia zilizoganda na anapopizi apizi kwa mshindo mkubwa sana sasa dada mmoja ambaye mshidaka nimeshotoa hapa sawa ambaye anasema kwa kuchezea tu eneo kati ya korodani za mwanaume na tundu lile la haja kubwa eneo ambapo kuna sehemu ya ndani ya uume sawa sawa nimekumbuka na ushuhuda mwingine dada mwingine anasema kwa jinsi alivyokuwa ananyonya mbao alikuwa hajui kama anakosea Niyo, iyo, iyo, iyo ni mada nyingine ya kuletea sawa sawa hiyo ndio ikoti kwa sababu nimekumbuka sasa hiyo siku ya nda lakini anasema alikuwa anakosea hebu je nangalia kabla za kuipata haraka haraka hapa anasema alikuwa hajui kama anakosea kwenye kunyonya mbo anasema alikuwa hajui kwa hiyo kama 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 ngoja niangalie kama anaweza kuipata haraka okay ngoja niangalie kama okay i see ya ya si 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 ni mwingine sawa anyway okay anyway ah ya anyway ni basi ni kwa sije andaa kwa hiyo siwezi nikakusomea lakini nitakusomea kwenye video nyingine hivi ni kwamba ukifahamu yale maeneo kumi na mawili katika mwili wa mwanaume ambayo yana misho mingi ya mshifafahamu sawa hutakuwa mwanamke anayeboa naomba nisikilize hutakuwa mwanamke anayeboa maeneo kumi na mawili kwa maneno mengine ni kwamba kama unafahamu matatu tu Huyu mwanaume atakuwa anajua unaanzia wapi utaishia wapi. Inafikia kwenye akili yake anaona ni kawaida. Sasa kwenye sayansi ya ubongo hiyo kuna, kuna vitu kwenye ubongo vinavyoitwa neuropath. Neuropath ni kitu ambacho mtu akikizoea kinasababisha akione cha kawaida. Kwa mfano, ili uweze kuelewa maana ya hiyo neuropath ninayozungumzia. 
eneo ambalo kwa limepandwa majani alafu hata kaanza kupita pita wanatengeneza njia pale mwisho huku kuna kuwa majani na huku majani katikati kuna kuwa ni njia sasa kwa hadi kitu unaporudia ukitumia tumia kinafikitengeneza njia sasa ile njia unakuwa unaelewa huwezi kupotea Yes, sasa ukiwa unambadilishia sawa <laughs> so, wasema kwa ndio ile mada ambayo inasema kwamba mbadilishie mumeo ladha ya tendo la ndoa iangalie hiyo video kama hujaangalia angalie mbadilishie mumeo ladha ya tendo la ndoa wazo kama ugali klasiki ka kwenye kuto unafurahia ugali lakini ikipita wiki moja ujana ugali wiki mbili kesi kuna ule unaona mtamu kweli kwa ukisoma eneo 12 na mawili and leo unatumia matano kesho saba kesho tisa si wengine wanamulishia matatu yategemea na muda mlionao Mwanaume anapata msimko mkubwa sana na anapizi kwa mshindo mkubwa sana na sio peke yake. Linasababisha na we mwenyewe mwanamke kufika kileni kwa urahisi. Kwa sababu unakuwa unatibua hisia zako we mwenyewe wakati unamwandaa. Unajua kuna zile dawa ambazo kozi uh, kabla hujazitumia unaambiwa kwa lazima uitikise. Kabla hujaitumia lazima uitikise. Sasa ni muhimu sana ufahamu kwamba kadri unavyomwandaa mwanamke mwanaume ndivyo na we una unajiandaa lakini hujui ni, 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 ni unapata impact flow. Kwa kwa hiyo usiboteke kwa kwamba uko sawa, tafuta ufundi mpya mwanaume aliyewe na wewe aweze kwa. Kwa hiyo na video hmm, na majarida sawa. Gharama yake inauza shilingi 10,000. Kwa hiyo tuwasiliane kwa namba ifuatayo 0754309998. Narudia 0754309998. Tisini na nne and God bless you bye na kuandikia hapo chini ya namba sawa ah nimesahau sawa sitoi huduma kwa wazinzi sawa sitoi huduma kwa wazinzi kama unatembea na mke wa mtu na mume wa mtu hilo nishaacha nimemfundisha huyu mama akatembea na mume wa mtu amemteka mume wa mtu sitaki iwe mtu tokee mtu mwingine sawa kwa hiyo tafadhali sana usiniambie siju mchepuko afanyaje naomba nisaidie ah hilo sitaki sawa kama utadanganya sawa lakini napenda kwambia ushauri shilingi 5000 sawa kwa njia ya simu sio bure sawa ushauri unalipia shilingi 5000 ndio unapata ushauri lakini hizo video naweza shilingi 10000 tuwasiliane namba yangu ya simu ndio hiyo na kama hujajisajili sawa kuna kibox cha kundi pale kimeandikwa subscribe kama ndishi meupe kama hujajisajili jisajili pale alafu vile kama kuna like weka like 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 and be good to yourself bye